सिद्धांत निल मैडम विज्ञापन कर हेलो गाजीपुर गाजीपुर दोकान ज्ञापन कर गाजीपुर सिद्धांत <laughs> विज्ञापन कर मिनिमाम गाजीपुर आगे सिलो तो कत 
শাখার জন্য বিজ্ঞাপন খরচ কয় টাকা বাড়বে এখন এই ভেরিয়েবল কষ্টের কথা কি সাপলা বলেছে নাকি সাপলা শুধু বলছে যে বিশ পার্সেন্ট সেলস বৃদ্ধি পাবে যদি বিশ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন খরচ করি এখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে বিজ্ঞাপন করবো কিনা তুমি শুধু সেলস এর দিকে যখন ফোকাস দিলে যে এক লাখ টাকার সেলস বাড়বে তখন কিন্তু তোমাকে মনে মনে ভাবতে হবে সেলস এর পিছনে পিছনে কিন্তু কষ্ট বাড়বে একটা দোকানে যদি তোমার সেলস বেড়ে যায় দোকানে ফিস কস বাড়ে না কখন মনে রাখবা শুধু ভেরিয়েবল কস্টে বাড়ে আর ভেরিয়েবল কস্ট তো আমি আগেই জানি যা পণ্য বিক্রি করি আমাদের ভেরিয়েবল কস্ট কত দেওয়া আছে প্রশ্ন বলতো ভেরিয়েবল কস্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট মানে কি যতবার বৃদ্ধি হবে তার যতটুকু সেলস বৃদ্ধি হবে তার 70% হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট তাহলে কন্ট্রিবিউশন কত পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট তাহলে ওই 1 লাখ টাকা সেল করতে গেলে ওখানে কাপড়ের খরচ আছে কত লাখ টাকা আছে কথা বাইজে বাইজে পরে কথা আবার সমস্যা শুরু হয়েছে বললাম সাপনা বলো আমাকে যে এখন কি বিজ্ঞাপন খরচ করবা না করবা না কোম্পানি সোরাব 
এরকম একটা কমেন্টস দেখে কি ম্যানেজমেন্ট কে চিঠি দিয়ে যাচ্ছে না জি স্যার করেন কারণ আমার পড়ার আপনাকে আমি ইয়েস বললাম ইয়েস এর পিছনে উপরে আমি একটা যুক্তি দিয়ে দিলাম যাবে জি স্যার ছাপলা কি বুঝতে পেরেছো স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে বলেন হ্যাঁ স্যার যাবে জি ভাই বলো বলো স্যার প্রশ্নটা আমরা ইনক্রিজ সেলস হুম ইনক্রিজ ইনক্রিজ সেলস মানে নিজে ধরে নিছে এটা যে 20% বাড়বে হুম হুম মানে মিটিং করার পরে দোকানের মালিক বলল যে এখানে বিষয়ে একটু প্রশ্ন দেওয়া থাকে ঠিক আছে প্রশ্নটা কেমন থাকে সেটা সেটা মনে পড়ছে স্যার সেটা এবারে একটু দেখো আচ্ছা দেখো বললাম আরে ভাই তুই আমার একটা কাজ কর আমার এই গত মাসে রিপোর্ট আছে সে রিপোর্ট দিল স্যার দশ লাখ টাকা সেল হয়েছে ভেরিয়েবল কস্ট আছে মানে ওই পণ্য কিন্তু তিন লাখ নব্বই গেছে কন্ট্রিবিউশন হয়েছে দশ লাখ ছয় লাখ দশ হাজার আমার ফিস খরচ আছে ছয় লাখ পঁচিশ হাজার স্যার এইভাবে লস হয়েছে পনেরো হাজার এই রিপোর্টটা পেয়েছো তোমরা সবাই বুঝতে পারছো এই রিপোর্টটা জি জি দেখতে পাচ্ছি ওই ম্যানেজার পাঠাইছে আমার এই মানে গত মাসে লস হয়েছে পনেরো হাজার টাকা এখন আমি প্রশ্ন করা উচিত আমার কিন্তু ব্যবসা কিন্তু আমি ব্রাঞ্চ ডিস্ট্রিবিউটর দিয়ে কাজ করি যে হোলসেল ডিস্ট্রিবিউটর করি না এখন দেখো ইন এন এফেক্ট টু এফেক্ট এফেক্ট টু আইসোলেট দা প্রবলেম এই প্রবলেমটাকে আমি খুব সুন্দরভাবে প্রভাবটা দেখতে যাচ্ছি দা প্রেসিডেন্ট হ্যাজ আস্কড ফর এন ইনকাম স্টেটমেন্ট সিগমেন্টেড প্রেসিডেন্ট বলছে এরকম এক কলামে দিও না তুমি একটা কাজ করো সিগমেন্ট করে দাও আমারে বুঝছি তুমি এটা টোটাল দিছো কেন্দ্রীয় ডিভিশন ওয়েস্ট পশ্চিম পূর্ব পূর্ব বিভাগ কেন্দ্রীয় বিভাগ পশ্চিম বিভাগ তিন বিভাগের সেলস দেখো দেওয়া আছে কত আড়াই লাখ চার লাখ সাড়ে তিন লাখ দেখো তিনটা যোগ করলে সে দশ লাখ টাকা হবে এটা জানো কারণ উপর থেকে সে দশ লাখ টাকা বলছিল তিন লাখ তিন লাখ পঞ্চাশ জি এটা হতেই হবে কারণ সে তো আমাকে ফার্স্টে রিপোর্ট দিয়েছে দশ লাখ টাকা এখন আমি বলছি ভাই আমি গিয়ে দাও কোথায় কত সেগুলো দিচ্ছে সাপলা বুঝতেছো তোমাকে সাজিয়েছিলাম তখন আমার চেহারাটা কেমন ছিল রিপোর্টের এই যে দেখো 
ইস্ট সেন্ট্রাল ওয়েস্ট সাড়ে তিন লাখ চার লাখ আড়াই লাখ দশ লাখ টাকা হয়েছে হ্যালো ভেরিয়েবল কস্ট আমি যে পার্সেন্টেজ দেখছি কারণ আগে তো পার্সেন্টেজ জি ভাই কি ভাই সবার জন্য সবার জন্য একই পার্সেন্টেজ তখন পার্সেন্টেজ লিখে রাখব কিন্তু এক এক জন যদি এক এক রকম পার্সেন্টেজ দেয় তুমি জাস্ট শুধু লিখে রাখবে ভেরিয়েবল কস্ট পার্সেন্টেজ অন সেলস আর পার্সেন্টেজে প্রশ্ন দেওয়া আছে তাহলে স্টেপটা হচ্ছে কত ওর 52 ছিল 52 30 ছিল ওর ছিল 35 যা ছিল যে আর যা ছিল সেটা সেটা হুম হুম স্যার পার্সেন্টেজটা আমরা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই তাই না দরকার चोर मोट खरच छ तीन शाखार खरच ही पैंत তাহলে হেড অফ এর খরচটা কি বিয়োগ দিলে বেরিয়ে যাবে 90000 টাকা হুম আমি কি বুঝতে পারছিস না পারিনি বলো জি ভাই এই 15000 টাকা লস হলো এখন তুমি বের করতে পারলে আসলে 15000 টাকা লস কেন হলো কার জন্য হলো এটা কি ধরা গেছে তোমরা কি বুঝতে সমস্যা কথা क्लियर मान বসে ওয়েস্ট ডিভিশনের সেলস কত পার্সেন্ট বেড়ে যাবে বলো তো 20% ইফ ইফ যদি মান্থলি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কি লেখা আছে এখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইনক্রিজ করতে কত টাকা খরচ হবে প্রেজেন্ট করতে 15000 বসে প্রেজেন্ট বলতেছে যদি ওখানে বিজ্ঞাপন 15000 টাকা বিজ্ঞাপন করে তাহলে সেলস বেড়ে যাবে 20% আচ্ছা সেলস যদি বাড়ে ভেরিয়েবল কস্ট না বললে কি পারবে না प्रश्न प्रश्न
বিক্রি করে সেটাই বললাম যে কেউ যদি দুই তিনটা মানুষ সেল করে সে যদি চিন্তা করে যে অনেক আছে না যে ফ্লেক্সি লোডের দোকান দেয় সাথে মোবাইলের তোমার এই দোকান একটা প্রোডাক্ট কয়টা বিক্রি করে পিছনে কমন এই খরচটা কি উইডবেনের জন্য না গ্রিনের জন্য না পুরো হেড অফিসের জন্য যদি লরেন রয়্যাল লরেন কোম্পানি লেখা আছে পুরো মানে হেড অফিসের জন্য আচ্ছা তাহলে এই পণ্যে কি সেলস প্রাইস দিয়েছি আমি টোটাল সেলস প্রাইস দিয়েছি সেলস প্রাইস দেওয়া আছে দেখো এই যে সেলস প্রাইস তো এখানে তো ইউনিট বলা আছে এত ইউনিট আর কি যে আপনার শোনো আগে সেলস প্রাইস আছে হুম দেওয়া আছে পার ইউনিট
দাদা কি বুঝেছে আমি বের করেছি সেলস প্রথমে লিখছি লিখে উইড ব্যানার বেলা ব্যাক লিখে দিচ্ছি পনেরো হাজার পিস ছয় টাকা করে আর ওইটা হলো আঠাশ হাজার পিস সাড়ে সাত টাকা করে ঠিক ভেরিয়েবল কস পনেরো হাজার পিস দুই টাকা চল্লিশ পয়সা আঠাশ হাজার পাঁচ টাকা পঁচিশ পয়সা যার যার সেলস থেকে তার তার ভেরিয়েবল কস বাদ দিলাম দিলে কি বের হয় বলো দেখে ভেরিয়েবল কস বাদ দিলে দোকান থাকে সে যদি বলে যে আমাকে তুমি দুই তিনটা দোকানে হিসাব রাখতে পারবা এখন দেখো মাস্টার্স বা যে আমরা ম্যাথ গুলা করি এগুলো প্র্যাকটিক্যালি এক্সাম্পল যারা পারে তারা ভালো অ্যাকাউন্টেন্ট হয় তাদের স্যালারি প্রচুর পায় কারণ তাদের ব্রেন এর কাজ এটা তার লেবার ওয়ার্ক না রক্তের মতো দেহের সর্বঙ্গে থাকে তার কাছে টাকা পয়সা সকল হিসাব তার কাছে আসছে তুমি যে দেখবো মাথায় খোঁচা মারলো রক্ত বের হয় পায়ের তলায় খোঁচা মারলো রক্তই বের হয় রক্ত কি সব জায়গাতে আসছে না যেখানে কাউন্টিং আছে কাউন্ট করতে হবে বলতে হইব তো আশা করি এই চ্যাপ্টারে যে আমাদের মূল যে টপিক ছিল আলোচনার বিষয় এই বিষয়গুলো আমি ক্লিয়ার করতে পেরেছি সময় লাগে আপাতত জি ভাই পিডিএফ এখন দেন ভিডিও পাওয়া দিন সমস্যা নেই ওকে রেকর্ডিং দা স্টপ করে ওকে ভাই